வெல்கம் டு தமிழங்க யூடியூப் சேனல் நான் காயத்ரி நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்ஆர்பியில் என்டிபிசிக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி தமிழங்கே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜாபுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஓப்பனிங் என்றைக்கு இருக்குன்னா மார்ச் ஒன்றாம் தேதி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எப்போ வந்து அப்ளிகேஷன் க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து க்ளோஸ் ஆகுது இதுக்கு ஆன்லைன் பேமெண்ட் வந்து எந்த டேட்குள்ளே முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து ஏப்ரல் அஞ்சுக்குள்ளே வந்து ஃபுல் ஆன்லைன் பேமெண்ட்டையும் வந்து நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்றா நீங்கள் ஆன்லைனில் பே பண்ணலாம் இல்லை எஸ்பிஐ செலானில் ஃபில் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் செலான் மூலமாக வந்து ஃபில் பண்ணி அனுப்பலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாத்துக்குமே வந்து லாஸ்ட் டேட் எப்போ சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏப்ரல் அஞ்சாம் தேதிக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி அனுப்பணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனல் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து எந்த டேட்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதிக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஃபுல் அப்ளிகேஷனையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் வந்து எப்போ இருக்குன்னா டென்டேட்டிவ் டேட்ஸ் ஆஃப் ஜூன் டு செப்டம்பருக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த என்டிபிசியில் வந்து என்னென்ன ஜாபுக்கு கேட்டிருக்காங்கன்னா ஜூனியர் கிளர்க்கம் டைப்பஸ்ட் அக்கௌண்ட் கிளர்க்கம் டைப்பஸ்ட் ஜூனியர் டைம் கீப்பர் ட்ரைன்ஸ் கிளர்க் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க் டிராஃபிக் அசிஸ்டண்ட் கூட்ஸ் கார்ட் சீனியர் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க் சீனியர் கிளர்க்கம் டைப்பஸ்ட் ஜூனியர் அக்கௌண்ட் அசிஸ்டண்ட் கம் டைப்பஸ்ட் சீனியர் டைம் கீப்பர் கமர்ஷியல் அப்ரெண்டிஸ் அண்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் இந்த வேரியஸ் போஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து இவங்க இந்த கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஆன்லைன் எப்போ ஆன்லைனில் எந்த டேட்குள்ளே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதிக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணியிருக்கணுன்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து வாங்க டுவெல்த் லெவலுக்கான போஸ்டிங் என்னென்ன யார் யார் அப்ளை பண்ணலாம் என்ன ஏஜில் இருக்கவங்க அப்ளை பண்ணலான்ற டீட்டெயில்ஸ் பார்ப்போம் ஒரு டுவெல்த் முடிச்ச ஒரு கேண்டிடேட்க்கு வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு பேஸ் டே பேஸ் டேட் சொல்லியிருக்காங்க என்றைக்கின்னா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசை கடந்துருக்கணும் முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெல்த் முடித்தவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்னென்ன போஸ்டிங்னா ஜூனியர் கிளர்க்கம் டைப்பஸ்ட் இவங்க வந்து சமந்த பே கமிஷன் படி லெவல் டூவில் வருவாங்க இவங்களுக்கு எவ்வளோ பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க இவங்களோட மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்கன்னா சி டூவாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் வேகன்சி வந்து நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தொன்பது இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்கௌண்ட் கிளர்க்கம் டைப்பஸ்ட்டாக இருந்தால் லெவல் டூக்கு கீழே வருவாங்க இவங்களுக்கு எவ்வளோ சேலரி கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து சி டூவாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் வேகன்சி வந்து எழுநூற்றி அறுபதாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜூனியர் டைம் கீப்பராக இருந்ததுன்னா இவங்களும் லெவல் டூக்கு கீழே வருவாங்க இவங்களோட சேலரி வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து சி டூவாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதினேழு சொல்லியிருக்காங்க ட்ரைன்ஸ் கிளர்க்காக இருந்ததுன்னா இவங்களும் லெவல் டூக்கு கீழே வருவாங்க இவங்களோட சேலரி வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஏ த்ரீயாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் வேகன்சி வந்து ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க்காக இருந்தால் லெவல் த்ரீக்கு கீழே வருவாங்க இவங்களோட இனிஷியல் பே வந்து இருபத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூறுரூபா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பி டூவாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி வந்து நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மொத்தமாக சேர்த்து என்டிபிசியில் இந்த கேட்டகரிஸ் கீழே டுவெல்த் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி எட்டு வேகன்சி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து டிகிரி முடித்தவங்களா இருந்தால் இவங்களுக்கு வந்து ஏஜ் பதினெட்டு வயது வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு கீழே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கும் பேஸ் டேட் கொடுக்குறாங்க ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்போ வந்து உங்களுக்கு பதினெட்டு வயசை கடந்துருக்கணும் முப்பத்தி மூணு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு என்னென்ன போஸ்டிங் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் டிராஃபிக் அசிஸ்டன்ட் இவங்க வந்து செவன்த் பே கமிஷன் படி லெவல் ஃபோரில் வருவாங்க இவங்களோட இனிஷியல் பே வந்து இருபத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஏ டூவாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோ வேகன்சி இருக்குன்ன
அடுத்து வந்து சீனியர் டைம் கீப்பர் இவங்க வந்து செவன்த் பே கமிஷன் படி லெவல் ஃபைவ்ல வருவாங்க இவங்களோட இனிஷியல் பே வந்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இரநூறு ரூபா இவங்களோட மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து சி டூவா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி வந்து பதினாலுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கமர்ஷியல் அப்ரெண்டிஸ் இவங்க லெவல் செவன்த் பே கமிஷன் படி லெவல் சிக்ஸ்ல வருவாங்க இவங்களோட இனிஷியல் பே வந்து முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூறு ரூபா மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பி டூன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி எவ்வளோன்னா அடுத்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் இவங்க வந்து செவன்த் பே கமிஷன் படி லெவல் சிக்ஸில் வருவாங்க இவங்களோட இனிஷியல் பே எவ்வளோனா முப்பத்தி ஏயிரத்தி நானூறு ரூபா இவங்களோட மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஏ டூவாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி வந்து ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி வேகன்சி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமாக வந்து கிராஜுவேட் முடித்தவங்க ஒரு டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு வந்து இருபத்தி நாலாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது போஸ்டிங் வந்து இருக்குது இது வந்து எல்லா கேட்டகரிக்கு கீழேயும் இருக்குது எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி ஜென்ரல் கேட்டகரி எல்லாருக்கும் சேர்த்து தான் இந்த டோட்டல் வேகன்சி அப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனல் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம் ஸ்டேஜ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்புறம் வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் சிலருக்கு வந்து ஸ்டேஜ் டூ வரைக்கும் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ எழுதணும் அதுக்கப்புறமா தான் அவங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க வாங்க ஸ்டேஜ் ஒன்னோட மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் போகிற போஸ்டிங் என்னென்னு பார்ப்போம் இதில் வந்து டிராஃபிக் அசிஸ்டண்ட் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் டைப்பிங் ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டைப்பிங் ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கோ கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜூனியர் கிளர்க்கம் டைப்பிஸ்ட் ஜூனியர் டைம் கீப்பர் அக்கௌண்ட் கிளர்க்கம் டைப்பிஸ்ட் சீனியர் கிளர்க்கம் டைப்பிஸ்ட் ஜூனியர் அக்கௌண்ட் அசிஸ்டன்ட் கம் டைப்பிஸ்ட் அண்ட் சீனியர் டைம் கீப்பர் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் தான் இருக்கும் அதுவும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டாக இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து அடுத்து ஸ்டேஜ் என்னவாக இருக்கும்னா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கும் வாங்க ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் உள்ள போஸ்டிங் என்னென்னு பார்ப்போம் ட்ரைன்ஸ் கிளர்க் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க் கூட்ஸ் கார்ட் சீனியர் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க் கமர்ஷியல் அப்ரெண்டிஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து லெவல் ஒன் இருக்கும் லெவல் டூ இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும் கால் லெட்டர் எப்படி வரும்னா உங்களோட ஃபஸ்ட்டு வந்து சிட்டி அண்ட் டேட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து இ கால் லெட்டர் அண்ட் ட்ராவல் அத்தாரிட்டிக்கான அவைலபிள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் இதில் வந்து ட்ராவல் அத்தாரிட்டி இருக்கவங்க சிட்டி அண்ட் டேட் வந்ததுக்கப்புறமா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தால் அவங்களுக்கான ட்ராவல்க்கான லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் அது மூலமாக நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரெயின் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க இதில் இ கால் லெட்டர் எப்போ வரும்னா உங்களோட எக்ஸாமினேஷன் டேட் என்னைக்கு சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த டேட்டுக்கு ப்ரீவியஸ் ஒரு ஃபோர் டேஸ்க்கு முன்னாடி ஆர்ஆர்பி வெப்சைட்லேயே வந்து அஃபீஷியலாக வந்துடும் நீங்கள் அதை மூலமாக வந்து அங்கேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அதையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜாபுக்கு யார் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலான்னா சிட்டிசன்ஷிப் வந்து யார் யார் இருக்கணுமோ இவங்க மட்டும்தான் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஒன்றா இண்டியன் சிட்டிசனாக இருக்கலாம் இல்லை நேபால் பூட்டான் டிபெட்டியன் ரெஃப்யூஜியாக இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பிஃபோர் ஃபஸ்ட்டு ஜான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூக்கு முன்னாடி இந்தியாக்குள்ளே வந்தவங்களாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து அவங்க இந்த ஜாபுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏஜ் லிமிட் வந்து லோயர் லிமிட்டோ அப்பர் லிமிட்டோ எந்த டேட்டை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வச்சு தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டேட்குள்ளே இவங்க சொல்கிற க்ரைட்டீரியா கீழே உங்களோட ஏஜ் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க லெவல் டூ லெவல் த்ரீ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து என்ன வந்து ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதாவது டுவெல்த்து முடித்தவங்களுக்கு என்ன ஏஜ் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏஜ் வந்து அவங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு தாண்டி இருக்கணும் முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த்தும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த டேட்க்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலான்றத சொல்லியிருக்காங்க அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகரியாக இருந்ததுன்னா டூ செவன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்க்கு முன்னாடி வந்து அதுக்கு பிறகு பிறந்தவங்களாக இருக்கணும் அதாவது டூ செவன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன்க்கு
இதில் வந்து அன்ரிசர்வ்டு கேட்டகிரியாக இருந்ததுனா டூ செவன் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓபிசியாக இருந்தாலும் டூ செவன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து டூ செவன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன்க்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் லோயர் லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இதுலேயும் வந்து ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குறாங்க வாங்க எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பற்றி பார்ப்போம் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஃபிஸ் பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி ஃபீமேல் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கேண்டிடேட்ஸ் எஸ்சி எஸ்டி மைனாரிட்டி கேஸ்ட் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா வந்து ஃபீஸ்ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாவும் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் எக்ஸாமுக்கு அப்பியர் ஆனீங்க திரும்ப ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஃபீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ரீபே ரீபே பண்ணிடுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஆன்லைன் பேமெண்ட் மெத்தடும் சொல்லியிருக்காங்க ஆன்லைன் பேமெண்ட்டில் வந்து ஒன்றா இன்டர்நெட் பேங்கிங்காக இருக்கலாம் டெபிட் கார்டு இல்லை கிரெடிட் கார்டு இல்லை யூபிஐ மூலமாக வந்து நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே ஆஃப்லைன் மோடாக இருந்ததுன்னா எஸ்பிஐ சலான் ஃபில் பண்ணி வந்து நீங்கள் எஸ்பிஐ பிரான்ஞ்சில் கொடுத்து பே பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சலான் மூலமாக வந்து நீங்கள் பே பண்ணலான்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இதோட ஃபீ க்ளோசிங் டேட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏப்ரல் அஞ்சுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் பே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி முடிக்கிறது வந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சிடணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வந்து ஏப்ரல் ஃபைவ்க்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணிடணுன்றத சொல்லியிருக்காங்க இதோட கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷனையும் வந்து நீங்கள் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு அதாவது ஏப்ரல் பன்னெண்டாம் தேதிக்கு முன்னாடி வந்து ஃபுல் கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷனையும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி அனுப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க வாங்க கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் பற்றி பார்ப்போம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் எக்ஸாமினேஷனோட டைமிங் என்னென்னா நைன்ட்டி மினிட்ஸ் இதில் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா ஜென்ரல் அவர்னஸ் வந்து நாற்பது மார்க்குக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து முப்பது மார்க்குக்கும் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ரீசனிங் வந்து முப்பது மார்க்குக்கும் கேட்பாங்க ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு மொத்தம் நூறு கொஷன் நூறு மார்க்குக்கு கேட்பாங்க ஸ்டேஜ் டூ கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன கேட்பாங்கன்னா இதுக்கும் சேம் நைன்ட்டி மினிட்ஸ் தான் டைம் இதில் வந்து ஜென்ரல் அவர்னஸ் வந்து ஐம்பது மார்க்குக்கு கேட்பாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு மார்க்குக்கு கேட்பாங்க ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் வந்து முப்பத்தஞ்சு மார்க்குக்கு கேட்பாங்க இதில் டோட்டலாக நூற்றி இருபது கொஸ்டின் நூற்றி இருபது மார்க்ஸ் இதில் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க் எவ்வளோனா ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் ரெக்வயர்ட் மார்க் அதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து தப்பாச்சுன்னா ஒன் பை த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து பிடிச்சிப்பாங்க போஸ்ட் வைஸ் பராமீட்டர்ஸ் பார்ப்போம் கமர்ஷியல் அப்ரெண்டிஸாக இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து ரெகக்னைஸ்டு யூனிவர்சிட்டியில் வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஆர் இட்ஸ் ஈக்வலண்ட் வந்து முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கும் வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க வூட்ஸ் கார்டுக்கும் வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் யூனிவர்சிட்டிலேயே ஒரு இட்ஸ் ஈக்வலன் டிகிரியோ வந்து முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜூனியர் அக்கௌண்ட் கம் டைப்பஸ்ட்டுக்கும் வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டைப்பிங் வந்து இங்கிலீஷ் இல்லை ஹிந்தியில் வந்து டைப்பிங் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து சீனியர் கிளர்க் கம் டைப்பஸ்ட்டுக்கு வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டைப்பிங் வந்து இங்கிலீஷ்லேயோ இல்லை ஹிந்திலேயோ முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கும் வந்து கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சீனியர் கிளர்க் கம் சீனியர் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க்காக இருந்ததுன்னா இவங்க வந்து டிகிரி சீனியர் டைம் கீப்பர்னால் வந்து அவங்க டிகிரி முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தியில் வந்து டைப் ரைட்டிங் முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ளஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து டிராஃபிக் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து டிகிரி முடிச்சிருந்தா போதும்னு சொல்லியிருக்காங்க கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க்காக இருந்தால் அவங்க வந்து டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும் வித் டுவெல்த்தில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அக்கௌண்ட் கிளர்க் கம் டைப்பஸ்ட்டாக இருந்தால் அவங்க வந்து டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ள
டுவெல்த்தில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வச்சுருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து டைப் ரைட்டிங் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டைப் ரைட்டிங் வந்து இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தியில் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் நாலேஜும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே வந்து ஜூனியர் டைம் கீப்பராக இருந்தால் டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெல்த்தில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது ஆனால் இவங்க வந்து இங்கிலீஷ்லேயோ இல்லை ஹிந்திலேயோ வந்து டைப் ரைட்டிங் முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைன்ஸ் கிளர்க்காக இருந்தால் வந்து டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் வந்து வச்சிருக்கணும் டுவெல்த்துலன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் எஸ்சி எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி தான் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் வச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாங்க ஜோனல் வைஸ் வந்து எவ்வளோ வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஆர்ஆர்பி அகமதாபாத்தா இருந்தால் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி அஜ்மேரா இருந்தால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி அலகாபாத்க்கு வந்து நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி பெங்களூருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபது வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி போபாலுக்கு வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி புவனேஸ்வருக்கு வந்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி பிலஸ்பூருக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஏழு போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி ஜண்டிகருக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூணு போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி சென்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸ்டேஷன் மாஸ்டருக்கு வந்து அறநூற்றி ஒரு வேகன்சியும் கூட்ஸ் கார்டுக்கு வந்து இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு வேகன்சியும் ஜூனியர் அக்கௌண்ட் அசிஸ்டன்ட் கம் டைப்பிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஐசிஎஃப் கீழே பதினாறு வேகன்சியும் எஸ்ஆர் கீழே வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க இதே வந்து சீனியர் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட்டுக்கு ஐசிஎஃப் கீழே இருபத்தி ஆறு வேகன்சியும் எஸ்ஆர் கீழே இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க சீனியர் கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க்குக்கு வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க கமர்ஷியல் கம் டிக்கெட் கிளர்க்குக்கு வந்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க அக்கௌண்ட் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஐசிஎஃப்க்கு கீழே அஞ்சு வேகன்சியும் எஸ்ஆர் கீழே அறுபத்தி ஏழு வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க ஜூனியர் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஐசிஎஃப் கீழே பதிமூணு வேகன்சியும் எஸ்ஆர் கீழே முந்நூற்றி பத்து வேகன்சியும் கொடுத்துருக்காங்க ரைன்ஸ் கிளர்க்காக இருந்தால் வந்து முப்பத்தி மூணு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இதோட சேர்த்து டோட்டலாக ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வேகன்சி வந்து ஆர்ஆர்பி சென்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி கரக்பூருக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி கவுஹாதிக்கு வந்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி ஜம்மு அண்ட் ஸ்ரீநகருக்கு வந்து எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி கல்கட்டாவுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி மால்டாக்கு வந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி மும்பைக்கு வந்து மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தஞ்சு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி முஃபசாபூருக்கு வந்து முந்நூற்றி இரநூத்தி மு ஆர்ஆர்பி மொசஃபாபூருக்கு வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி பாட்னாவுக்கு வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி ராஞ்சிக்கு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ஆறு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி செகண்ட்ராபாத்க்கு வந்து மூவாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி சிலிகுரிக்கு வந்து நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஆர்பி திருவனந்தபுரம்க்கு வந்து எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வேகன்சி கொடுத்துருக்காங்க இதோட சேர்த்து டோட்டலாக முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு என்டிபிசி வேகன்சிக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் தான் இது மொத்தமாக வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு வேகன்சிக்கு வந்து கால்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க நன்றி